डीडी समाचार की टीम आज ग्राम पंचायत सूरपुर पहुंची है आज हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि माधोलाल जी आए हुए हैं इनसे जानना चाहते हैं इनके जो कार्यकाल गुजरा कैसे गुजरा जो जनता से वादे किए थे वो पूर्ण हुए या नहीं हुए सबसे पहले सरपंच साहब हमारे चैनल में आपका स्वागत है धन्यवाद सर सरपंच साहब साढ़े साल का कार्यकाल हो चुका है जो जनता से वादे किए थे वो पूर्ण हुए या नहीं हुए नहीं हमारे प्रयास तो पूरे रहे परंतु कुछ बजट के अभाव में काम कम रहे, बाकी रहेगी बाकी रह हाँ, हाँ। सरपंच साहब नरेगा योजना उसका लाभ ग्राम पंचायत में मिला या नहीं मिला नरेगा के तहत आपने क्या करवाए नरेगा में हमने नाडियाँ करवाई और सार्वजनिक रोडे भी करवाई ग्राम सड़कें और लोगों को व्यक्तिगत काम भी करवाए व्यक्ति काम भी काम भी करवाए केटर सेट है जमीन समीकरण है ये काफी काम है सरपंच साहब भारत स्वच्छ मिशन पूरा राजस्थान ओडीएफ हो, हो चुका है धरातल की बात करते हैं ये स्कीम कहाँ तक कारगर साबित हुई नहीं ये बहुत अच्छी स्कीम हुई है मतलब परंतु लोगों में एक और जन चेतना की जरूरत है इसमें क्योंकि खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक मतलब स्वच्छता के प्रति लोग खुद महसूस करें कि देश अपना है इसको स्वस्थ रखने से हम बीमार भी कम होंगे हमारा देश स्वस्थ रहेगा इसमें थोड़ा लोगों को चेतना जरूरी है गाँव में थोड़ी इसकी कमी है बाकी अच्छा काम हुआ है अच्छा इसी कड़ी के साथ हमारे साथ यहाँ की सरपंच सुरपुर की सरपंच सीमा जी आई हुई हैं इनसे भी पूछना चाहते हैं कि इनकी ग्राम पंचायत में कौन कौन सी समस्या आ रही है सरपंच साहब हमारे चैनल में आपका भी स्वागत है थैंक यू सर सरपंच महोदय जो कहते हैं शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है शिक्षा के प्रति आपकी ग्राम पंचायत का क्या स्तर सर हमारी ग्राम पंचायत शिक्षा के स्तर से वैसे तो मैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ में बहुत जोर दे रही हूँ और इसके साथ पूरी पंचायत भी मेरा साथ जुड़ी हुई है जहाँ तक पता है एक भी बच्चा ऐसा बाकी नहीं रख रहे हम ताकि वो पढ़ नहीं रहा है शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर है यहाँ पे शिक्षा के प्रति कोई आपने विकास कार्य करवाए स्कूलों में जी स्कूलों में जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को हमने पूरा किया है जैसे अभी विद्यालय में कमरे की कमी है तो हमने वो भी पास एम एल साहब से कह के सेंक्शन दिलवाई रमसा से और अभी वहाँ पर जैसे पानी की प्रॉब्लम हो बच्चों के लिए पढ़ाई की किताबें कॉपी नहीं हो तो वो भी हमें अपनी स्तर से दे रही हूँ आपकी स्तर से कुछ निजी आय से दे रहे हैं आपने सरपंच साहब पेयजल की समस्या ग्राम पंचायत में आ रही है और पेयजल की समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने कुछ करवाया जी पहले तो नल में मतलब पानी नहीं आ रहा था लेकिन बहुत बजट भी ज़्यादा आ गया इसका बिल भी ज़्यादा आ गया लेकिन जैसे जैसे करके हमने इस पंचायत में पानी पहुंचाया है तो अभी पानी की कोई समस्या नहीं है अभी फिलहाल तो कोई समस्या नहीं, नहीं। सरपंच साहब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आज सरकार आपका क्योंकि कार्यकाल पच्चीस तीस साल का हो चुका है आज सरकार सरपंच को मानदेय पैंतीस से चार हजार दे रही है क्या आप इनसे संतुष्ट हैं कुछ मतलब ज़्यादा होना चाहिए इससे ताकि सरपंच अपना खर्चा मतलब उठा सके सरपंच साहब आप पूरे राजनीति विशेषज्ञ हैं सरपंच का मानदेय कितना होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए मानदेय कम से कम दस हजार रूपए दस हजार एक एमएलए के टेलीफोन के बिल के बराबर सरपंच का मानदेय होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए सर सरपंच साहब पंडित दीनदयाल पट्टे वाली योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का कोई लाभ ग्राम पंचायत में मिला दिया लोगों को दिया हमने दिया सरपंच साहब भ्रष्टाचार की बात करता हूँ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भाषण में कहते आए हैं हमारी सरकार बनी है भ्रष्टाचार बंद हुआ है धरातल की बात करते हैं क्या ये भ्रष्टाचार बंद हुआ है या नहीं हुआ नहीं काफी हद तक हुआ है क्योंकि अब डायरेक्ट मतलब लोगों खाते में पैसे जा रहे हैं इसलिए मतलब पैसों का मिस नहीं हो रहा है नहीं, 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 नहीं हो रहा रोक लगी है रोक लगी है सरपंच साहब भ्रष्टाचार से बढ़कर एक चीज होगी नशा राजस्थान के अधिकतर युवा नशे से ग्रस्त हो रहे हैं इनके रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं आपकी नजर से एक तो शराबबंदी जरूरी है और कुछ ये अफीम की लेत पड़ी लोगों में ये गलत पड़ी है इसके लिए सरकार को मतलब है जो काफ़ी मतलब लोगों में एक ये स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक मुहिम मुहिम चलानी चाहिए इससे मतलब अपने स्वास्थ्य बुरा प्रभाव पड़ता है इससे जिंदगी बेकार हो जाती है सरपंच साहब सरपंच साहब आगामी पंचायती राज के चुनाव हैं ग्राम पंचायत की जनता भी जानना चाहती है इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी आप चुनाव मैदान में उतरोगे या नहीं उतरोगे ये तो जनता की भावनाओं का आदर करते हुए काम करूंगा मैं पहले नहीं कह सकता हूँ आपके चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा अगर जनता ने यस कर दिया फिर आप चुनाव में तो लड़ सकता हूँ और सीट आई तो फिर लड़ दूंगा धन्यवाद सरपंच साहब हमारे चैनल में बात करने के लिए आज ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना ही मेरा सपना है देखते रहे डी समाचार मैं शंकर मंसारी मेरी शोगी अजय शर्मा